con una gran respuesta por parte de los pedalistas duranguenses, además de zacatecanos y sinaloenses, se llevó a cabo la carrera ciclista por el periférico, con Antonio Contreras y Michelle Inaí como los más rápidos. Una mañana de clima agradable fue el marco para esta competencia, que contó con siete categorías y premió a los primeros cinco de cada una, siendo, como ya es costumbre, los Elite quienes hicieron gala de su velocidad y destreza, con una fuerte pelea por el podio, resultando Antonio Contreras como el rotundo ganador, dejando en el segundo sitio a Daniel Contreras, en el tercero a Manuel Alejandro, Omar Espinosa se queda con el cuarto y Fernando Medel en el quinto. Por las damas, Michelle Inaí Gallegos fue la primera en cruzar la meta, seguida de Sofía Antunes, Silvia Quiñones, Mónica Esquivel y Jonine Calzada. En lo referente a la categoría de 30 a 39 años, Miguel Covarrubias sube a lo más alto del podio, dejando en el segundo lugar a Alonso Álvarez, Miguel Quintero en el tercero, Ernesto Yáñez en el cuarto y Guillermo Kurt en el quinto. En los 40 a 49 años, el más atleco Carlos Steck se lleva los honores, le siguieron Eduardo Calderón en segundo lugar, Juan Gómez de Sombrerete en tercero, José Barraza en cuarto y Jorge Valles en quinto. Los pedalistas de 50 a 59 años premiaron a otro más atleco como el más rápido, Juan Ramón Pérez, Javier Rodríguez en el segundo sitio, Sergio Martínez en el tercero, Lauro Esquivel de Sombrerete Zacatecas en cuarto y Manuel Acuña en el quinto. En lo referente a los platinos, Rubén Tinoco fue el primero, Carlos Hernández el segundo, Sergio Cisneros el tercero, Joel Stener el cuarto y Pedrito Hernández el quinto. Finalmente, los novatos ganadores fueron Osiris Abraham en el primer lugar, Eduardo Barraza en el segundo, Alonso Rocha en el tercero, Alejandro Carrillo se queda con el cuarto y Pedro Hernández en el quinto. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.